Emek isterden herkese selamlar, saygılar. Ben Ahmet Yamaç. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu hafta sizlere yazılım nasıl yapılıyor onu anlatacağız. Dünyadaki önemli gelişen teknolojilerden bir tanesi aslında yazılım ve kritik öneme sahip yerli ve milli unsurlar ne kadar önemli? Yazılımlar nasıl yapılıyor? Arkasında nasıl bir emek var? Tüm bu soruların cevabı için Emek ister şimdi başlıyor. Yazılım konusunu konuşmak için Türkiye'deki kritik öneme sahip firmalardan birine geldik ve Akın Bey ile birlikte yazılımın ve arkasındaki emeğin nasıl olduğunu konuşacağız. Yazılım işine nasıl başladınız siz ve bu sürece gelmek nasıl bir vakit aldı acaba? 2007'nin sonunda bu girişimleri ticari alana taşıdık. Geliştirdiğimiz teknolojiler, radyo frekanslı kimlikleme teknolojisi temelli ve çözümlerinde konsepti nesnelerin interneti. Ve bu çözümleri biz sağlık alanında hastanelerin operasyonel süreç verimliliğini artırma amaçlı pozisyonluyoruz. Neler yapıyorsunuz? Biraz daha özel bir şekilde anlatabilir misiniz acaba yaptığınız işleri? Şimdi insanlara nasıl dokunuyorsunuz? Öncelikle onu sorayım. Öncelikle bu pandemi döneminde de hepimizin çok ihtiyaç duyduğu hastane ortamları operasyonel açıdan verimli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Hastane süreçlerini ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi klinik süreçler, hastanın ne hastası olduğunun teşhis edilmesi ve doğru tedavi edilmesi şeklinde. Diğeri ise operasyonel süreçler. İşte bu operasyonel süreçlerde ciddi bir bilgi eksikliği bugüne kadar yaşanıyordu ve biz bu bilgi eksikliğini, yani operasyonel farkındalık eksikliğini nesnelerin interneti çözümleriyle ki bunlar da sensörlerin demirbaşlara, işlere iliştirerek onların konum takipleriyle birlikte ve durum bilgilerini bize göndermeleri şeklinde operasyonel farkındalığı oluşturuyoruz. Bunun içerisinde hastanenin içerisindeki sağlık sisteminin, hasta süreç sisteminin süreçlerinin yönetilmesi var. Nedir bu? Ameliyat süreci mesela. Ameliyat ne zaman başladı, ne zaman bittiği bir kişinin bir yere bilgi olarak girmesine gerek kalmadan sensörler bize olabilecek en yüksek doğrulukta bu bilgiyi veriyor. Hem hastalar için, hem doktorlar için, hem sağlık sistemi için ne gibi faydalar sağlıyor acaba? Şimdi sağlık sistemimiz mevcut altyapımızla, hastanelerimizle bir ihtiyacı karşılıyor. Şimdi bu ihtiyaçları karşılayacak bu altyapımız verimliliğin artmasıyla birlikte daha fazla ihtiyacı, daha kısa sürede ve daha yüksek hizmet kalitesiyle birlikte üretebiliyor oluruz. Özetle verimlilik artışıyla birlikte artan e, sağlık hizmet kalitesi. Biraz daha spesifik olarak düşünecek olursak, özellikle bu korona döneminde özel çalışmalar var mı acaba? Neler yaptınız korona için? Var. Şimdi biz bu sağlık alanında yaptığımız çalışmaları korona pandemisine zararlarını, etkilerini azaltacak şekilde nasıl pozisyonlayabiliriz diye düşündük. Buna dair iki konu üzerine odaklandık. Bir tanesi kritik demirbaşların yönetimi. Şimdi bütün ülkeler, dünyadaki bütün ülkeler ellerindeki ventilatör sayılarını artırmaya, yeni üretime yöneldiler. Halbuki biz... Bundan önce elimizdekilerin verimli kullanılmasının ele alınması gerektiğini düşündük. Dolayısıyla şunu geliştirdik. Ülke çapındaki, Türkiye çapındaki Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler başta olmak üzere hastanelerde bulunan ventilatörlerin her gün durum bilgilerini ve kullanımda olup olmadıklarını ya da arızalı olup olmadıkları bilgilerini merkezi bir sisteme göndermesi. Buna yönelik yeni bir teknoloji olan e, Naroband IoT teknolojisini kullanıyoruz ve Herhangi bir şehirde, herhangi bir hastanedeki ventilatör cihazı ben bu hastanedeyim, hastaya bağlıyım, kullanıldım. Bugün içerisinde 7 defa hastaya bağlandım, 7 farklı hastaya bağlandım. 14 saat kullanımdaydım gibi bilgiyi verebiliyor. Dolayısıyla siz merkezi bir noktadan ülkedeki bütün hastanelerdeki kritik demirbaşların envanterine, kullanım durumlarına ulaşabiliyorsunuz. Elimizdeki ventilatörlerin doğru kaynak planlamasını yapmaya imkan verdiği gibi bir de hastayı bir hastaneye yetiştirip ve hızlı bir şekilde cihazlara bağlama gerektiğinde hangi hastaneye yönelmesi gerektiğini de merkezi otorite, merkezi bu işi yönetici birim önündeki ekranlardan görebildiği ve doğru yönlendirme yapabildiği için müthiş bir zaman kazancı da sağlamış oluyor. Bu yazılımlar sayesinde Türkiye kazanıyor. Vatandaş daha kısa sürede daha kaliteli hizmete ulaşıyor ve bu işin bir de ekonomik boyutu var. Bunu dünyaya satabiliyor muyuz acaba? Bizim yurt dışındaki çözümlerimiz Suudi Arabistan'da, Körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan'da başladı. Avrupa'da, Romanya'da başladı ve biz bunların sayısını artırma girişimleri de yapıyoruz bu tarafta. Müzik 
Yazılımı incelemeye devam ediyoruz. Nasıl yapıldığına geldi sıra. Şimdi Erdem Bey'le konuşacağız ve fikir ortaya çıktıktan sonra yazılımın hayata dönüşmesi nasıl oluyor onları konuşacağız. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Bu fikirleri hayata dönüştürmek nasıl oluyor acaba? Yazılım süreci nasıl oluyor? Biraz anlatır mısınız bana? Öncelikle şunu söyleyeyim. Fikir yaşayan bir şey. Biz hastanelere girdik. Hastaneden ilk önce yaklaşımımız nasıl yönlendirme yapabilirizdi. Daha sonra sağlık sektörüne girdiğimizde şunu fark ettik ki sağlıkta e, hastaneler yaşayan organizmalar gibi. 7 gün 24 saat boyunca hiç durmayan operasyonlar ve burada bir demirbaşı bulmak e, diğer farklı sektörlerdeki üretim sektöründe bir demirbaşı bulamadığınız zaman üretim aksıyor, para kaybediyorsunuz. Sağlıkta bir defibratör cihazını zamanında bulamadığınız zaman hastanın hayatına mal olabiliyor bu durum. Bunu önlemeye yönelik tabii ki nasıl teknoloji geliştirebiliriz noktasında yazılım artık sadece uygulama yazılımları değil donanımların içerisinde de yazılımlar çalışıyor. Bunların içerisinde de e, mikro e, işlemciler denilen e, küçük bilgisayarlar var aslında. Bu noktada hem bu cihazları takip edebileceğimiz takip cihazlarını ve bunun içerisindeki yazılımları hem de bu sistemi oluşturan ana e, yazılım geliştirme çalışmalarına başladık. Bu noktada bazı donanımlar geliştirdik. Bu mesela az önce verdiğim örnekte defibrilatör cihazının şu an Covid döneminde de kritik uygulamaları işte ventilatör cihazlarının hastane içerisinde gerçek zamanlı konum takibini yapabilmeniz için öncelikle bir cihaz ve bu cihazın içerisinde çalışan mikro işleminde çalışan uygulamaları e, geliştirmeye başladık. Bunlar ne yapıyor? Nasıl şu an bir A noktasından B noktasına gitmek için telefonunuzu açıp dışarı alanda GPS teknolojisini kullanarak adım adım kendinizin nerede olduğunuzu görüp nereye gitmek istediğinizi işaretleyebiliyorsunuz ve sizi telefonunuz yönlendirebiliyor. Bunu iç mekanlarda, hastane içerisinde yapmak istediğimiz zaman GPS iç alanlarda, kapalı alanlarda çalışmıyor. Çok daha hassas bir şey olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Bina içinde bulabilmek hem yükseklik var. Bina içerisinde kendi pozisyonlama teknolojimizi kurduk. Bunun için e, hastanenin ilgili bölgelerine konum takip yapmak istediğimiz bölgelere locator adını verdiğimiz cihazlarımızı geliştirdik. Mesela az önce verdiğim örnekteki defibrilatörün üzerinde bu tekden var. E, locator ile haberleşiyor. Nasıl GPS ile telefonunuzun GPS uydularıyla haberleştiği gibi Telefon yerine burada kritik cihazın üzerindeki takip cihazı ile hastane içerisinde bizim geliştirdiğimiz cihazlar haberleşerek biz defibratörün kardiyoloji servisinde mi, koridorda mı, hastanede hangi odada olduğunu bilebiliyoruz. Ve yazılım tarafında hastanenin iş akışlarına göre geliştirdiğimiz kurallar var. Bir tanesine eğer kardiyoloji servisinde bir hasta var ise ki hastaları da Hastaların bilekliklerine taktığımız hasta bileklikleriyle takip ediyoruz. Kural çok basit anlamıyla şöyle. Katta hasta var ve kattaki son defibrilatör cihazı eğer kattan çıkartılıyor ise sistem hemen uyarı veriyor. Bu uyarı ilgili teknisyenin mobil uygulamasına da gidebiliyor. Bu ilgili hemşireye uyarı şeklinde de mesaj olarak gidebiliyor. Yani muazzam bir sistem aslında hayat kurtaran bir sistem. Tasarruf işin önemli bir boyutu ama... Bununla birlikte hayat kurtaran da bir sistem. Asıl amacımız hastanelerde verimliliği arttırarak hastalara daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak. Süreçten bahsediyoruz burada sürekli kendini yeniliyor. Ama ilk aşaması ne kadar vakit alıyor? Yani e, bu işin bir background'u var mıdır? Ne kadar zaman gerekli acaba bu işe başlayabilmek için? Öncelikle her şey hayal etmekle başlıyor. Bu konuların e, bizim gibi yapılarda, girişimci firmalarda bu işleri rüyanızda görmekle başlıyor. Gece aklınıza bir şey geldiği zaman uyanıp buna bakmakla başlıyor. Daha sonra bu iş doğru ekiple, doğru insanlarla yapılıyor. Artık dünyada tek kişinin yapabildiği e, uygulamalar, çözümler değil, bir takımın yapabildiği e, işler ortaya çıkıyor. O yüzden öncelikli olarak takımı iyi kurmak gerekiyor ve yeni bir ürünün geliştirmesinin hastanelerden onlarla yaşayarak o ihtiyacı anlama kısmı, e buna analiz diyoruz. Bir de bunun teknik analiz kısmı var. Bu teknik analizinin de her şey dokümantasyonu yapıldıktan sonra hem donanım geliştirmek gerekiyorsa donanım, yazılım tarafında donanımın içerisindeki yazılım da var, uygulama yazılımında bunların geliştirme süreci var, bunların test süreci var. Daha sonra bunların bir 
pilot aşamada hastaneye uygulanması, daha sonra da ürün olarak çıkma aşaması var. 1 ila 3 yıl gibi ciddi sürelerden bahsedebiliriz. Yazılım kademe kademe devam ediyor. Farklı birimler, farklı görevler yapıyorlar. Şimdi Musa kardeşimizin yanındayız ve onunla birlikte sohbet edeceğiz neler yapıyor diye. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi adım adım gidiyoruz biz yazılım alanında. Senin yaptığın iş nedir acaba yazılım için? Biraz detaylı anlatabilir misin? Ben yazılımın gömülü yazılım, gömülü sistemler tarafında çalışıyorum, görev alıyorum. Aslında yazılımın donanıma dokunduğu, donanıma ilk hayat verdiği katmandayım. Yani bilgisayar parçalarıyla birlikte yazılımı, düşünceleri bir araya getiriyorsun. Doğru mu anladım? Tabii. Yani aslında bir nevi donanımları canlandırıyoruz diyebiliriz. Peki bu gördüğümüz donanımlar nedir? Biraz anlatabilir misin acaba? Bina içi, indoor'da takip sistemleri geliştiriyoruz. İşte bunu değişik kullanım amaçlarına göre kurguluyoruz. Buradaki donanımlar da yine bu takip sistemlerinde alıcı ve verici taraflar. Farklı farklı teknolojiler kullanılıyor içlerinde. Daha direkt network'e, kulağa çıkabilen sistemlerimiz de olmakla birlikte kendi içinde, kendi borda konumlama sistemimizle analiz ettiğimiz sistemlerimiz de mevcut. Gününü anlatır mısın bize rica etsem? Neler yapıyorsun? Gün nasıl geçiyor? Düzenli bir mesai anlayışı var mı sizde? Yoksa istediğiniz zaman mı bilgisayar başına bir şeylerle ilgileniyorsun, işini yapıyorsun? Genelde günün 8-10 saat civarını bilgisayar başında geçiriyorum. Tabii tamamen bilgisayar başında kod yazarak değil. Dediğim gibi bizim çalıştığımız kesim donanıma dokunan, ona hayat veren kesim olduğu için aslında donanımlar üzerinde de çalışmalarımız oluyor. İşte kartların kontrolünü yapıyoruz, attığımız, yazdığımız kodların kartlarda istediğimiz tepkileri verip vermediğini kontrol ediyoruz. Buna göre tüm sistemi bir arada canlandırıyoruz, kurguluyoruz, denetliyoruz vesaire. Yazılımcı olma fikri nerede ortaya çıktı sende ve nasıl geldin bugünlere? Nerede gömülü sisteme döndüm sorusunun cevabı ben de aslında okulda başladım. Elektrikli güneş enerjili araç takımı. İkinci sınıfta girdiğim bu ekipte işte aracın, kendi yaptığımız aracın işte tüm donanımlarını ve yazılımlarını geliştirmeyle sorumluydum. O süreçte baktım yani bir kart tasarlıyorsunuz, bir kod yazıyorsunuz ve karta hayat veriyorsunuz ve sonucunda somut bir çıktı görüyorsunuz. Baktım bu süreçten çok keyif alıyorum. Süreç devam etti, kendimi iyice içinde buldum derken oradan işte artık araçtan daha yaptığımız işler hayata da dokunsun, insanlara fayda noktasında bir şeyler yapalım aşamasına gelince de bir 6-7 aydır da tam zamanlı olarak gömül yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Yazılımı parça parça anlatıyoruz. Şimdi Seha'nın yanına geldik ve yazılım nasıl yapılıyor onun detaylarını konuşacağız. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi yazılım diyoruz ama yazılım nasıl yapılıyor acaba? Bana biraz anlatabilir misin? Bu işin dili nasıldır? Çünkü klavyeden bir şeyler yazıyorsunuz ama ortaya çıkan ürün bambaşka bir şey oluyor. Ya yazılım aslında yani sözlük anlamı olarak işte makinenin anladığı bir komutlar bütünü. Ee, yazılımcı da aslında bu makine derdini anlatacak, dilini bilen kişi. Yazılım da aslında şeydir, hani elinizde bir sorun vardır. Bu sorunu bilgisayar ortamında siz nasıl çözersiniz? İşte yazılımcının yaptığı üründe işte yazılım dilini kullanarak bu sorunu çözmektir en yani basitinden. Ee, bunun için mesela bizim kullandığımız programlama dilleri var, algoritmalar var, işte onun dışında analizler var ve farklı farklı kriterlerimiz var ve biz bu kriterleri gözeterek bu teknolojileri kullanarak ortaya farklı amaçlarda ürünler ortaya çıkarıyoruz. Peki bu yazım dili nedir? Günde kaç saat yazı yazmak gerekiyor? Bir süresi var mıdır bunun orta büyüklükteki bir iş için? Yani yazılım yazılım dilleri aslında amaçlarına göre değişebiliyor. Mesela atıyorum bir kullanıcının iletişime geçeceği bir arayüz tasarlıyorsanız farklı bir dil kullanırsınız. Ama atıyorum bir veriyi çekmek istiyorsanız farklı bir dil kullanabilirsiniz. Birazcık da amacına göre değişen bir şey. Yazılım işi her satırda farklı komutlar var ve o satırlar uzayıp gidiyor. Hep merak etmişimdir o satırlarda ne var diye. Şimdi onları konuşacağız. Kolay gelsin. Merhaba. Çok fazla satır var. Bu satırlarda neler var? Bana bir anlatabilir misin? Örneğin bizim sistemlerimizde bir giriş yapmanız gerekiyor. Kullanacağız ve parolanınızı giriyorsunuz. Burada biz onları kontrol ediyoruz aslında. Örneğin burada kullanıcı adı girildikten sonra ve parola girildikten sonra bunları bizim kendi servislerimize sorguluyoruz. Eğer varsa, uygunsa 
e, kullanıcı izin veriyoruz ve sisteme giriş yapmasını sağlıyoruz. Böylelikle çözümlerimiz olan anne bebek güvenliği, sıcaklık nem takibi gibi sistemleri görüp kullanabiliyorlar. Bugünlerde ne üzerine çalışıyorsun? Biraz onlardan bahseder misin bize? Tabii ki. Bazı problemler çıktığında onlara çözüm bulmaya çalışıyorum. Onun dışında entegrasyon olduğumuz bazı servisler ve firmalar var. Onlarla aramızdaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorum yazdığım yazılımla beraber. Yine ısı nem takibi yaptığımız bir sistemimiz var ve onun mobil uygulaması tarafında çalıştığımı söyleyebilirim. Hastanede herhangi bir yerde olup biteni cep telefonundan takip etmek o kadar kolay mı? Şu anda yaptığımız sistemle o kadar kolay. Cep telefonu üzerinden nasıl takip edebiliyoruz ve neyi takip edebiliyoruz? Bizim bu mobil uygulamamızın arayüzü. Bu mobil uygulamamızda sensörlerimizin gönderdiği sıcaklık, nem gibi değerleri görebiliyoruz. Bu sensörlerimiz hastanelerde veya istediğimiz yerde buzdolabı ya da işte sıcaklığı ve nemin önemli olduğu durumlarda oralara takılan sensörlerimizdir. Örnek vermek gerekirse buradaki sensörümüzün detay bilgilerini görebiliyoruz. Örneğin 22 derece sıcaklığı ve 166 nem oranını görebiliyoruz. Örneğin daha da detaylı incelersek 166 nemde kırmızı yanıyor ve bu bizim istemediğimiz bir nem aralığı anlamına geliyor. Bu sayede kullanıcılara o andaki e, buzdolabının veya Ezra dolabının neminin yükseldiğini ve bunun tehlike oluşturabildiğini söyleyebiliyoruz. Bu şekilde de son kullanıcılarımız ürünlerini sağlıklı bir şekilde, kontrollü bir şekilde saklayabiliyor. Ya görünebilirsiniz. <gülüyor> Buradaydı, buradan alıyorum. Yazılımda... Ben mi? Yok bak. Anlatabilir miyiz bize? Bu bölümden örneğini verebilirim size. Tamam. İzin